Hi friends, welcome to Ruba Kitchen. In this video, we are going to organize our kitchen countertop in our kitchen countertop. என்னோடைய கவுண்டர் டாப் பாத்தீங்கன்னா எல் ஷேப்ல இருக்க கூடியது அது லெஃப்ட் சைடுல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம் லெஃப்ட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா நான் மூணு ஜாடி வச்சிருப்பேன் இந்த பெரிய சைஸ் ஜாடியில வந்து நான் புளி போட்டு வச்சிருக்கேன் ரெண்டாவதா இருக்கக்கூடிய இந்த ஜாடியில உப்பு போட்டு வச்சிருக்கேன் இந்த ஜாடியில வந்துட்டு நான் தயிர் புற ஊத்தி வச்சிருக்கேன் பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் டப்பா இருக்கும் அந்த டப்பால என்ன நான் போட்டு வச்சிருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்க இதில் வந்துட்டு நான் வந்து அங்குருண்டை போட்டு வச்சுருக்கேன் இது எதுக்காக நான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷெல்ஃப்லலாம் போடும்போது எறும்பு கருப்பாம்பூச்சிலாம் வராமல் இருக்கும் அது கீழே வந்து ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் ரப்பர் பேண்டில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக பவுட்ரு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிக்காமல் இருக்கும் இது வந்துட்டு நம்ம ஏதாவது யூஸ் பண்ண பேக்கெட்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு டைட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக நான் வச்சுருக்கேன் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுருக்கேன் அது அப்படியே வந்துட்டு ஒன் பை ஒன்னாக எடுக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில்வர் டப்பாவும் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணாத கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் இந்த பேக்கெட்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் மேலே இருக்க டப்பாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் யூஸ் பண்ண பேக்கெட்டோட ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு அதில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் இதிலேருந்து தான் எனக்கு வந்து கவுண்டர் டாப் ஆரம்பிக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எடுத்தோடனே ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு ஒரு குடம் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து தினைக்குமே நான் தண்ணி வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருவேன் இது வந்துட்டு நான் காய்கறிலாம் கட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பேன் இந்த இடத்த சாப்பாடு சமைச்சோடனையும் இந்த இடத்துல தான் நான் வைப்பேன் இந்த இடத்துல வந்து நான் நியூஸ் பேப்பர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த கட்டிங் போர்டு வச்சுட்டு காய்கறி கட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் அதனால் இந்த இடம் வந்துட்டு எனக்கு எப்பயுமே க்ளீனாகவே இருக்கும் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உரல் வச்சுருக்கேன் இந்த உரல் கீழே வந்துட்டு ஒரு துணி போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து இழுக்கிறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குது இது அடியில் நான் எப்படி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் இது வந்துட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளவுஸ் வந்துட்டு சாரீல வந்த ப்ளவுஸ் துணி தான் அதை வந்துட்டு நான் தைக்காம அது வந்து வேஸ்டாக தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன் அது உள்ள ரிங் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய வளையல் ஸ்டாண்டில் இருந்த பாட்டம் தான் அது வந்து உடஞ்சி போயிடுச்சு அதை வந்து நான் இதுக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இது இது வச்சுருக்கிறதுனால நம்ம வந்து கீழே இப்படி இழுக்கும் போது ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகாமல் இருக்கும் இன்னொன்று நம்ம இடிக்கும் போதும் தரைக்கு ஒன்றும் ஆகாமல் இருக்கும் அதுக்காக நான் அப்படி வச்சுருக்கேன் இது பக்கத்தில் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கேஸ் ஸ்டவ் வச்சுருக்கேன் கேஸ் ஸ்டவ் பின்னாடி வந்து ஸ்டிக்கர் ஓட்டியிருக்கேன் இந்த ஸ்டிக்கர் வந்துட்டு நான் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இதில் வந்துட்டு எண்ணெய்லாம் படிஞ்சால் நம்மளுக்கு துடைக்கிறதுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் வந்து இதை வாங்கி ஸ்டிக் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது என்னோடது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஸ்டீஜ் த்ரீ பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ் இது வந்து மோர் தென் ஃபைவ் இயர்ஸாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு ரிப்பேரும் வந்தது கிடையாது எனக்கு நல்ல ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த அடுப்பு இந்த கேஸ் ஸ்டவ் பக்கத்தில் தான் நான் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் என்னென்ன ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கேன்ஸ் அப்புறம் ஸ்பூனு அப்புறம் அஞ்சரை பெட்டி இது எல்லாமே நான் இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது எப்படி நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஆயில் கேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கடல் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்துட்டு செக்கில் ஆன கடல் எண்ணெய் அது வந்து ஒன் லிட்டர் பாட்டில் இது வந்து டெப்பர் வேர் பாட்டில் தான் அதே இது வந்து நல்லெண்ணெய் அரை லிட்டர் பாட்டிலில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நெய் இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக வந்துட்டு பேஸ்கெட் மாதிரி அதில் வந்துட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அதில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்படி வந்துட்டு நம்ம எடுத்துகிட்டு அப்படி தள்ளி வச்சுக்கலாம் அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூல் மாதிரி ஒன்று சின்னதாக வந்துட்டு என் தம்பி செஞ்சு கொடுத்தான் அது அது வந்துட்டு அது மேலே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஸ்பூன் ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்கேன் இது வந்துட்டு நான் இப்போ தான் ரீசெண்டாக வாங்கினேன் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இதில் நான் வந்துட்டு எலுமிச்சை பழம் புழியறது கரண்டி அப்புறம் அதெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நைஃப் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அரைக்கரண்டி லைட்டர் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பென் வச்சுருக்கேன் ஏதாவது எழுதணுன்னா அதை எடுத்து நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன் இது பார்த்தீங்கன்னா கிளப் ஃபேக்ட்ரியில் வாங்கினேன் இஞ்சி பூண்டு திருவறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன் ஆனால் நான் ஆக்சுவலி வந்துட்டு அதில் முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பு அதெல்லாம் வந்துட்டு பாயாசம் ஏதாவது ஸ்வீட்
இது பக்கத்துலேயே வந்துட்டு நான் வந்து ப்ரிஸ்டீஜ் வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வச்சுருக்கேன் இது வந்து வாங்கி டூ இயர்ஸ் ஆகுது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இது வரைக்கும் இதுவும் ஒரு ஃபால்ட்டு கூட வந்ததே கிடையாது நான் கேஸ் ஸ்டவ் வந்து ப்ரிஸ்டீஜ் வச்சுருக்கிறதுனால இண்டக்ஷன் ஸ்டவும் ப்ரிஸ்டீஜ் வாங்கினேன் இதுக்கு வந்து ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளக் பாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்குது இது பக்கத்தில் வந்து நான் அந்த ஸ்மைலி வந்து ஓட்டியிருக்கேன் இது எதுக்காக நான் ஓட்டினேன்னு பார்த்திங்கன்னா எதாவது கேரி பேக்லாம் மாட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு மேலேயே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு விண்டோ இருக்குது அதில் வந்துட்டு நான் வந்து இடிக்கி அதுக்கப்புறம் வந்து புல்கா மேக்கர் அதுக்கப்புறம் வைப்பர் இதெல்லாம் வந்துட்டு மாட்டி வச்சுருக்கேன் என்னோடய கிச்சன் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ரொம்ப வெளிச்சமாக இருக்கும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா மூணு டோர் இருக்கும் அதனால் எப்பயுமே வெளிச்சமாகவே இருக்கும் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நான் பாத்திரம் தொலைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் வச்சுருக்கேன் விம் லிக்விட் வச்சுருக்கேன் அது பக்கத்தில் வந்து கோலின் அதுக்கப்புறம் நானாக ப்ரிப்பேர் பண்ண ஒரு சொல்யூஷன் வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சா சாக்லேட் வாங்கும்போது ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் தான் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் சோப் தான் வித் ஸ்டாண்டோடு வந்தது கிளப் ஃபேக்ட்ரியில் வாங்கினேன் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நல்லாயிருக்கு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஷிங்க் ஏரியா தான் நான் இங்கே பாத்திரம் தொலைக்க முடிச்சுட்டு வெளியில் எடுத்துகிட்டு போய் காய வச்சு அதுக்கப்புறமா எடுத்துகிட்டு வந்து கிச்சனில் அந்தந்த இடத்துல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருவேன் இது பக்கத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்துட்டு கவுண்டர் டாப் வந்து கண்டினியூ ஆகுது அதுக்கு மேலே வந்து ரெண்டு பைப் இருக்குது மோட்ரு போட்டால் நம்ம வந்து குடிக்கிற தண்ணி பிடிச்சிக்கிறதுக்காக இதில் வந்துட்டு நான் ஒன்றுத்தில் வந்துட்டு டெட்டாயில் சானிடைசர் வந்து தொங்க விட்டு வச்சுருக்கேன் நம்ம கை வந்துட்டு வாஷ் பண்ணணும் வாஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு அது மேலே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளக் பாயிண்ட் இருக்குது இந்த இடத்துல தான் நான் கிரைண்டர் வந்து வச்சுருக்கேன் என்னோடய கிரைண்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீத்தி கிரைண்டர் ஃபைவ் இயர்ஸாக வச்சுருக்கேன் இப்போ தான் வந்து ஒன் வீக் தான் ஆகுது இந்த மிக்சி வாங்கி ப்ரீத்தி எக்கோ ப்ளஸ் வாங்கினேன் நல்லாயிருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரீத்தி வந்துட்டு ஸ்டீல் வச்சுருந்தேன் அது ரொம்ப ரிப்பேர் ஆகிட்டே இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் இதை வாங்கினேன் நிறையா இடத்துல விசாரிச்சும் போது இது தான் வந்து ரிப்பேர்லாம் கம்மியாக கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கம்மியாக வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு நான் இதை வாங்கியிருக்கேன் ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா எங்களோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப் வந்துட்டு இவ்வளோ தான் இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது நான் மா மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு தாராளமாக கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம் நான் எந்த மாதிரி மாற்றினா நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள்